Hello, everyone. Hello. Hello, teacher. Hello, hello. So we're going hello. to start with today's class. Hi, how are you doing? Hi. I will leave it like that. Okay. So it's 8 p.m. Hello, Susana, Carla. Hello, teacher. Fausto. How are you doing today? Doing good? Good. Excellent. Glad to hear that, guys. Okay, so we are going. Hello, Abel. Okay. I think someone cannot log in. Alguien no puede acceder. Permítame un segundo. Oh, thank you, Eliane. Eso lo envío. Okay, so we will start to, with today's class. Today's class is video conference number 17. We are about to finish this model. Right? We have three more classes pending, right? Video conference number 18, 19, and 20. So we have uh, three more to go. So we can finish uh, module one, right? Thank you. Now, let me go ahead and work here. We're actually working with unit four, right? Unit four, it's about uh, addresses and places, right? Did you practice yesterday with the addresses and places? Yes, no, maybe? No. So, so. So, so, okay. <laughs> So, so, okay, very good. That's a good answer, actually. So, so, let me show you here. I'm gonna put this information. Give me one moment. The PowerPoint is not working. So we're going to do a PDF right now. Give me one second. Okay, there we are. Hello, Edwin. Now, this is what we have, right? We go with unit four. We are about to start talking about others, you know, ask and tell people the specific location of places and directions surrounding your workplaces, right? And tell someone directions of where your workplace is or where someone else is located. That's what we're doing today. And also in video conference number 17, we're going to work with how to use there is and there are plus quantifiers. Right? That's another grammar topic that we will try to work with today. But to start with the class, right? The first activity that we're going to do today in the class, it says here, write six information questions, right? Then ask them to a friend and write down the information, write down the information. Now we have six different uh, WH words that we are going to use. You are going to write these information questions, right? It can be with simple present, right? It can be also with uh, verb be, right, the verb to be, it can be with both, right? As long as the WH word 
is used correctly. Vamos a trabajar con estas seis preguntas. Ustedes las van a crear. You are going to create them individually. Okay? You will create them individually. Vamos, van a crearla de forma individual. Vamos a tener de unos tres a cuatro minutos para crearlas porque ya, ya saben cómo crear las preguntas. Yay. So after that, after that, you are going to ask those questions to your classmates. Okay? That's what you're going to do. You're going to ask them, for example, right? Uh, let's say Mariela is working with Wendy and with Walter. So she's going to ask three questions to Wendy and three questions to Walter, okay? Three and three. Entonces, ella le va a hacer las, de las seis preguntas, vamos a dividirlas, tres para Wendy, tres para Walter, por ejemplo, right? But first, you are going to create them individually, right? So let's do it. We have the WH words <clears throat> right here. This is on page 37 on your manual. Page 37 on your manual. Okay, so let's start. Si ¿Sí entendemos qué estamos haciendo. Yes, no, maybe. Any questions? Let me know. Teacher, teacher. Yes. Eh, yo ahorita no lo puedo hacer porque voy manejando, me he conectado al teléfono, solo si me regala unos minutos en lo que termino de llegar para poderme conectar de la máquina. Ok, ok. So if you can continue listening, that's fine. Thank you. Si puede continuar escuchando, no hay problema. Sí, ahorita voy escuchando. Ok. Por lo que voy, por lo que voy manejando. Lo que llego a la casa ya prácticamente me conecto de la máquina. Perfect. Thank you so much. Thank you. <clears throat> Let me know if you have questions. Eric, we are working in this exercise right now. We are creating six questions with WH words. No lo he terminado, teacher, todavía. Okay, no, don't Para worry. Es... es que vi que iba entrando apenas, entonces por eso lo estoy explicando. Sí, llegando hoy, pero estamos en eso. Okay, very good. Okay. If you have any questions, let me know. Okay. 
Okay, did you finish? Hello? No. Not yet? No. Okay, let me know. Okay, one more minute so we can start sharing with your classmates, okay? Hello, Rene. Hi, teacher. Hi, sorry. Ben, don't worry. ¿Va entrando o ya estaba? No, voy entrando. Voy entrando, okay. Sí. Joana, ¿va entrando o ya estaba? Voy entrando, teacher. Okay. For you both, I need you to catch up, ¿ok? Necesito que se pongan al día. Hay una actividad que estamos trabajando de forma individual. Look at my computer, please. It says here, write six information questions. We have what, when, where, why, which, and who. Traten de crear estas preguntas por lo menos dos o tres preguntas porque después ahorita ya lo voy a poner en equipos para que se hagan las preguntas cada quien, ¿ok? Ok. Ok, perfect. This is on page 37. Está en la página 37 de su manual. Ok. Ok. So let's start. Okay. ¿Ya estamos listos? ¿Los demás? Hello. Is someone there? ¿Hay alguien ahí? Yes. Okay, did you finish, Eliane? Yes. Okay, very good. What about you, Fausto? Mariela? Marielos? Edwin? Walter? Susana? Abel? You were here from the beginning. Me faltan dos todavía, teacher. Okay. Me falta una, teacher. Okay, okay. Let me put You are going to ask three questions 
to one partner and three questions to another partner, right? And you have to ask, for example, Eliani is going to ask me question one, two, three, and Eliani is going to ask Susana four, five, and six, for example, okay? So let's go ahead and do this right now. Okay. Okay, so let's start. Choose your groups, choose your groups. Select your groups. Let's get to work. Let's get to work, please. <clears throat> Are you okay, Mariela? Está bien, Mariela, ah, se siente bien. Sí, tengo mi graña un poquito. Ah, ya somos dos. La luz, uh -huh. la luz y el sí. sonido. Sí. Está más? Uh -huh. Póngale uh -huh. altavoz para que no le moleste tanto. Yo no puedo, pero usted sí. <ríe> no, tampoco puedo porque se escucha muy fuerte aquí. Ah, ok. Uh -huh. Pero sí tengo mi graña. Le mandé ahí invitación para el grupito 2. Le cayó. No. 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 Let me put you in another group then. I'm going to put you in group number 3. Okay? Thank you. Go. You're welcome. Yes. See you in a moment. ¿Cómo lo tiene? Hello. Aquí como somos como somos cuatro, tal vez solamente sí. preguntamos dos a cada uno para que ah, no okay. se los come el tiempo, ajá, dos, dos y dos. Okay. Okay, Está very bien. good. Okay, yes. Okay. Ah, pues yo le voy a preguntar a usted, Eric. Vaya pregunta. <risa> Question. What do you do? What do you do? Okay, este I study my English class. Okay. Study my English class. Okay. English class. And number two, uh, the question. When do your English class end? When, va, permita, voy a anotar para estar en sintonía. When do you, porque yo tenía otra. English class. And. Now, Give me a moment. Hello, Yesenia, uh, in this case, when you say when, repeat the question. When do you mm -hmm. English class? Mm -hmm. No sé si es finish. No, siga, o... termine, termine. Termine lo que estaba diciendo, como la, estaba, como la en. tenía. En, ok. Rapidito. When do you? Uh -huh. Your English class. Your English class and okay. Okay, class and. Ok, ahora, ¿cuál, es, cuál, sería, ¿cuál sería el verbo? ¿Cuál es el verbo? El do. No, el verbo, no el auxiliar. Sería class. ¿Dónde está el das ahí, Eric? No, class, class. No, class no es un verbo. Uy, perdón. You. No, you no es un verbo tampoco. No, puede ser que sea el en. En, exacto. En, that's the verb. ¿Cuál ¿El es verbo? el sujeto? English class. Your English class. Your 
English ah, class. Your, your English your class. Your English okay. class. That's the subject. Okay. Yeah. Este sujeto que tienen acá ustedes, ¿cuál es el subject pronoun que lo cambia? El class. No, ¿cuál es el subject no. pronoun que puede cambiarse por ese sujeto? Your English class. Mm. We. We. No. We es para nosotros. Mm. Ajá. Tengo I, you, we, they. ¿Cuál sería your English class? He. ¿Ah? He. He. Quiere decir que your English class es una persona, es un hombre. No, porque no. está hablando de una, de no. una acción, una situación. Ok, entonces, ¿cuál es el subject pronoun que tengo que usar? Hey, por acá lo tengo. Excuse me, ahorita lo busco. Vaya, sería el how. 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 No. How. ¿De dónde sacaron eso? Mm -hmm. Es que será el de situaciones. No, no estoy preguntando, no, estoy, no les estoy preguntando el WH word, les estoy preguntando el subject pronoun. Oh. Ya les dije, tenemos los subject pronouns, I, you, we, she, ¿cuál es el que le corresponde a your English class? You. Porque you, quiere decir que es una persona. Usted mismo me acaba de decir que la English class hey, sí, no es una sí, persona. Sí. Excuse me, yes, excuse me. Uh -huh. Are you... No, they, they. ¿Por they. qué they? They eat. es para personas o animales. It. Es it, exacto. Es it. Ajá, es it. Ah, es singular person. Uh -huh. Es it. Y si yo tengo it. it's... Yesenia Arita González. Ajá. Si tengo it, ¿cuál es el auxiliar que debo de utilizar? ¿Ah? ¿Susana? Das. El da. El das. 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 Exactly. It, no es das. do. ¿Por qué utiliza do? When does, when, does it... when does your English class end? It ends. It ends. When does at 10 p.m. It ends at 10 p.m. Or my English class ends at 10 p.m. Si no lo quiero hacer corto, lo puedo hacer. hacer. Si no lo quiero hacer, it puede decir my English class ends at 10 p.m. Necesito que esto se, se lo vayan. Practicando todos los días, no solo en la hora de clase, porque en la hora de clase ¿Cómo? se las olvida. Sí, ¿cómo quedaría la, la oración, teacher? When does your English class end? When, when does, does, when does you, your English class your end? The class. When does your English class end? Exactly. Okay. And the answer is? Eh, It ends at 10 p.m. It ends at 10 p.m. Very good. Okay. 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 Let's go with Teacher. the others. Yeah. Teacher, este, yo tenía un ejemplo. No sé si estaría en lo correcto. Hola. Tell me. Okay. When do you work in Thai? Eh, ¿Eso estaba correcto? When do you? Ajá. Uh -huh. Work in time. When do you work in time? Uh -huh. ¿Qué quiere preguntar? Eh, eh, ¿A qué horas este inicio mi jornada laboral? Ok. Look at this. Uh -huh. 
Fletcher. Dígame. ¿Verdad que el, el tú era para primeras personas y el das para tercera, verdad? Exactly, Joana. Exactly. When do you work in time? Uh -huh. Hay un error, ya vi. ¿Cuál es el error? Dígame. El, el, el do. ¿Por qué está el error do? Porque es, es para tercera persona. Ah, no. No. El da es para tercera persona. Exactly. Joana lo acaba de mencionar. Pero esta oración, esta pregunta no tiene sentido. No. Porque acá ya estamos preguntando when. Estamos preguntando en el momento, el tiempo, la duración de algo. ¿Qué, qué, queremos, qué queremos preguntar, Macario? Eh, eh, ¿A qué horas inicia la jornada laboral? Ok, ¿cuál era el verbo que utilizamos ayer y antier con, para decir iniciar o comenzar? Start. Start, very good. Start, ese es el verbo. Start. When do you start? When do you start? Mm -hmm. Mm -hmm. Ese es el verbo. When do you start? When... You start. Do you start, you start working? When do you start working? Okay. Esa podría ser una opción. O at what time? At what time do you start working? Those are two options. Okay? Okay. Very good. Okay. Let's continue. Okay. I will go yeah. to another group so you can continue sharing. Okay, yes. Fíjense bien en los elementos, no solo las hagan por hacerlas. Fíjense bien en los elementos que tiene cada uno. Entre todos okay, podemos sure. tener por lo menos dos, dos preguntas buenas. Okay, let's go. Okay. Finish. ¿Y había que responderla? Yes, you need to ask Mariela and you need to ask Pedro. And they will ask you. Usted les va a preguntar a ellos y ellos le van a preguntar a usted. <laughs> no, but right now Briseida and Carla, they can start working. O ya terminaron, chicas. Yo no sé si es... Se la voy a responder entonces. No, usted no la va a responder, usted se la va a preguntar a Carla. Y ella la va a responder. Ah, no. uh -huh. Y lo mismo va a hacer ella, ella le va a preguntar a usted y usted la va a responder. Ah. Let Ay, me listen to song. Ajá. Y yo ya las estaba respondiendo. Es que galán, usted sola, monólogo. <laughs> no, no, let, let's, let's go ahead and have a conversation. Carla, ask Briseida. Este. Mm, si estoy preguntando con why. La respuesta no puede ser con why, ¿verdad? tiene que ser con because. Because, exactly. Uh, For example, why do you like English? Um, yeah. Because I need money. No. Okay. <laughs> no, that's my answer. Because, because uh, uh, I am curious. <laughs> Okay, because I am curious. Very good answer. That's your answer. Very good. But you're going to ask those questions to, to Marielos and Marielos will ask you. Okay? Bye. Bye. I'll be back with you. Bye. What Bye, do you do? No sé si estoy mal. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a tu casa? ¿A qué hora se marcha? Dice. <laughs> Um, what is what your question? Mm. Yes, teacher. Mm. Muchas. Sí. So what is what is your question? No, porque teacher, es, uh, the a question. Qué horas, ¿A qué hora vives? 
No, es leve. What time do you live? Leo, pero no, no sé, lo estoy... Lo escriba estoy la pregunta, mal. escriba la pregunta. Quiero verla. Ok. What do you... Ahorita, teacher, la escribo. What time... Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. What time do you live? Yeah. Exactly. Do you live? What time do you live? Mm. But from where? Ahí ya tiene una respuesta, una pregunta que está bien hecha. What time do you live? Ahora falta decir, what time do you live from where? What time do you, what time do you live from work, for example? Work. Or from work. Okay. For example. Right. Ser más, más, más específico. Exactly. Ok, Mariela. Entonces, what, what time do you live from do you live? work? Do you live? Do you live from work? Live. Pero live. se escucha bien parecido a, a live. Sí se escucha. De... Sí se escucha, pero así es. What time do you live? Do you live? Do you live? No. What time do you live? What time do you live? Recuérdese que el cambio es el contexto en el que vamos a utilizar las frases. Ok. Uh -huh. okay. What time do you live from work? Sí, 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 trabajo. Hello. Hello, did you finish? We almost. You almost finished, ok. No. no. No, pónganse de acuerdo. <risa> sí, si querés, este, Edwin, genera la pregunta cuatro vos y te vamos a contestar en seis. Fíjate que yo la tengo en desorden, porque no, no, no pude a tiempo tomar la captura, vaya, pero... Vaya, para el, mí el, la, el cuatro para mí va a ser... Es... ¿Puedo usar la Witch? Da, dale, del sala. Which is your favorite movie? Sala, dale. Si sí, pueden nos escribir ahí para ver qué es lo que... Which? Vaya, ahorita, which is your favorite movie? Ahorita se lo escribe. Sí, pero, levanta la mano. Siempre levanta la mano. Sí. No sé por qué. Which is your favorite movie? My favorite, my favorite movie... My favorite movie... Eh. ¿Ah? Lágrimas del sol, ¿cómo, cómo se...? <risa> Lágrimas del sol. Lágrimas del sol. No, Lágrimas del sol. That's the movie... Uh, is that the movie with Bruce Willis? Yes. Oh, it's Tears of the Sun. Ah, Tears. Tears of the Sun. Tears of the Sun. Is Tears of the Sun. The Sun. Is that a good movie? Better. Is that a sí. good movie? Nunca le he visto. Yes. My favorite. De guerra, movie? ¿verdad? Bien. Ah, de guerra. De guerra, sí. My, my favorite movies. Eh, oh, my favorite Troya. movie. 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 Se me fue. Ahí. My favorite movies. Movie. Is movie. 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 Uh -huh. Is Troya. Okay. Troya. Is Troya. Okay. My favorite movie. Is Troya uh, with uh, Brad Pitt? Yes. My favorite movie is Troya. Okay, very good. Okay, any other question? What about your favorite movie, teacher? Oof, I have a, I love movies, so I have, I was oh, thinking okay. about it right now. I think <laughs> it's, is like um, one of my one of my favorite movies. One you can answer one of my. Let me see. Give me one moment. Madali just join the group. Okay. It could be, for example, one of my favorite movies is. Uh, this is war. For example. This is war. This is war. Ah, yeah. It's about 
some some verb right now. It's it is like it's something like uh, action and romance. So it's like combined, and it's very funny. <laughs> That's why. Mm -hmm. And all the, the the Marvel movies. So. Okay. okay. Do you like DC movies? Which ones? DC movies. The the against Marvel. Oh yeah, yeah. The 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 Avengers movies. Uh -huh. but the DC movies were. Oh, DC. Yeah. From DC, not all of them. Only the, the the more popular ones because I uh, haven't I haven't read the comics so maybe uh, that's why I don't understand them. Mm -hmm. I like the okay. series very, for example, Gotham or the last two Batman movies, the Joker um, movie. Mm -hmm. So yeah, those ones, but not all of them. <laughs> okay. okay, perfect. That's a good otra... question. Mm -hmm. Okay. La otra pregunta que puede generar este Edwin, como no tienes a la mano, es el guay. Wow. Es el, ajá, o sea, eso nada más lo que nos han dado para que tú la puedas generar. Uh, I, have, I have a question. Yeah, well, I create a question with this one, which is, why do you think people are serious? <laughs> I didn't have any idea. Why do you think people are serious? Okay. Maybe you can write it and they can see it. Okay. Este, ¿cómo dijiste, Edwin? ¿Por qué no te lo copié todo? What do you do? No. Why? Why do you people? Why, why do you? Do? Why do you think? Why do you think people, people are serious? Are serious. Like this one. Look at the chat. Why do you think people are serious? But maybe you can say, why do you think? Some people, because not everyone is, is serious. Yeah, it's true. Uh -huh. uh, Some correct. people are serious. Why do you think Walter is serious? <laughs> For example. Uh, <laughs> nada, nada. <laughs> nada que ver, Liz. <laughs> nada que ver. Well, what do you do? Okay. Yeah. Why do you think that's another example? What do you think Walter is serious? <laughs> if we want to be more specific, for example, I think Walter is serious because he is, um, I don't know, because he's very professional. <laughs> yes, yes. Right? Yeah. For example. To be polite. <laughs> to be polite. <laughs> exactly. To just to be polite. Okay. What do you think, Walter? Hello, Joanna. <laughs> Hi. Yeah. Now we're working here. I think we're going to go back and share all the information with the others. Todavía nos cuestan las WH questions. Ya me fijé en cada grupo. But let's go. Let's go. Vamos a ver qué pasa. Hello, hello, hello. 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 Okay. Let's listen to some of the questions or let's write some of the questions that you have there on the chat, please. There are some of them I'm going to write here. Voy a escribir unas que ya estaban, que ya las habían puesto. And I like those questions, so. We're going to put them here. This is from Walters, Edwin, and Abel's group. They created those questions. Those are very difficult questions. Miren los ejemplos de preguntas que ellos han creado. Now, let's start writing our own questions here. Right? Marielos, what do you have? Let's listen to that question. Todos escuchemos las preguntas y vamos a tratar de responderlas. Uno de ustedes la va a preguntar y yo voy a indicar quién la va a responder. Ok? So everyone should pay attention right now. Everyone. So let's see. Let's start. Marielos, first question. 
What do you do in your house? What do you do in your house? Uh, let's see, Fausto. Where is Fausto? Ah, oh, está. Okay, what do you do in your house? Uh, I do um, view. Come on, I view uh, anime in in the laptop. No, no sé. You do? I view. No sé si estoy bien. I view. Uh, anime in the laptop. Okay. I what? watch. Exactly. I watch. Okay. Watch. I watch. Thank you. I watch anime in my laptop. Okay. Very good. Okay. Ask the next question, Fausto. My question. Mm -hmm. uh, where do you go to work? Where do you go to work, Mariela de Los Angeles? Um, uh, where, where do you go to work? <clears throat> mm. I go. Ay, no sé, ando confundida ahorita. <laughs> I know the, the migraine is like that. Where do you go? I will write it here. Where do you go to work? That was the question. But don't worry, Eric is going to help you, okay? Eric, where do you go to work? Um, I go work um, 7 a.m. No, where? Where the question is where, oh. not when. Ah, okay. Eh, sería, um, I work. I eh, work. No, sería, um, I work. I work. I work. Is eh, to work. It, it at seven a.m. No, no. I'm yeah. not asking you about the time. I'm not asking you about the time. I'm asking where. Necesitamos ahorita todos. Todos. Okay. okay, todos pongamos atención. Pongamos atención. Okay. We are asking right now WH questions. Okay. Las WH questions que le voy a hacer. Okay. Ustedes ya las crearon. Yo solo las voy a repetir. Ustedes ya las crearon. Pongamos atención. Y ustedes ya saben el significado de cada uno. Por ejemplo, si yo les pregunto, where, ¿qué estoy preguntando, Wendy y Joana? Ajá. Si estoy preguntando, ¿dónde está preguntando? Se está preguntando qué, teacher, perdón. Estoy diciendo, haciendo, utilizando la WH word. Where, ¿qué es lo que estoy preguntando? ¿Qué quiero saber? ¿Dónde? ¿Dónde, ¿Dónde? es, dónde ¿Dónde? es tu lugar ¿Dónde? de trabajo? Exacto. Lugar. Where. Y si estoy preguntando why, Pedro Ernesto, ¿qué es lo que quiero saber? ¿El por qué? El por qué. Necesito saber una razón. Very good. Yeah. What if I am as, if I'm asking who, Edwin? Es, por ejemplo, a quién. A quién? quién o con quién o a quiénes. Okay, very good. Eliani, si estoy preguntando, eh, what? Eh, el qué. Okay. El qué, ok, ok, very good. ¿Qué pasa si estoy preguntando Jennifer Madali? Si estoy utilizando eh, who's. Who's. Uh -huh. 
Jesús. Uh -huh. No se lo habrá dejado el chico de acuerdo, teacher. No importa, todo, ahí tienen su, en sus anotaciones. Who's? Sí, están buscando ahí. Who's? Possession. Possession, yes. very good. Possession, eso es lo que estamos tratando de preguntar. Necesito que se recuerden qué era lo que preguntábamos por cada uno, por cada una de las palabras para que así sepamos cómo responder o más o menos cómo ir respondiendo. ¿Ok? Pero si estamos preguntando, por ejemplo, de personas y respondemos una cosa, entonces no va a, 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 hacer, a conectar la respuesta con la pregunta. Veamos de nuevo. Where, Tengo do la you go, where do you go to work, Eric? Y yo a preguntarle iba, no se preocupe. I, <laughs> I work in the supermarket. Very good. I work in the supermarket. Okay. Supermarket. Where? Okay. Teacher, in the teacher, supermarket. Question. Yes. The question. El, mm -hmm. A quién y con quién? El WH, este, ¿cuál es el que iba a acompañar el a quién y con quién? Porque no logré escuchar. ¿Cuál es, Edwin? Which one is it? ¿Con quién o a quién? Edwin. With. With. Hmm? Which. Who with. and with. Uh -huh. Who. For example, who? look at one of the questions here. It says, who <coughs> are you going to the party with? Es a quién o con quién. A quién. Who es para okay. personas. Ok, y el de possession. Ajá. Uh -huh. Which is the possession, Madali? El WH, please. Whose. Whose, very good. Es whose. Eso ya los teníamos. Vaya de nuevo, vaya de nuevo. Who. Vamos a retroceder en las clases. Exacto. No, vaya de nuevo a las notas porque ya lo tenemos. Todos ya los tenemos. Thank you. Ok, vayan a la nota donde teníamos las WH words y las tenían en colores. Ahí, ahí tienen todas las respuestas. Continuamos. Eric, ask one of your questions. Tell us one of your questions. Todos atentos, por favor. Um, um, question. When, when does your English class end? When does your English you class English end? Class end. Okay. Carla Mari, eh, no. Eliani, when does your English class end? Mm, sería, I study English. No. When. When does your English class end? When? Uh, the Monday, uh, Friday. Okay, that's the period of time when you take classes. But Eric is asking, when does your English class end? When does your English class end? At the end of the week. It could be one answer at the end of the week. Very good. At the end Sería of the week. At the end of the week. At the end of the week. That could of be one week. answer. Uh huh. What could be another answer, Eliani? When does your English class end? ¿Qué significa end? Ese ya lo vimos, end. ese verbo. Terminar. Terminar, exacto. Exacto, significa terminar. So, when does your English class end, Eliani? Eh, sería cuando terminaría yo mis clases de inglés, ¿verdad? I think so. Creería que así se traduciría. Uh, 10 p.m. It ends uh, at 10 p.m. Very good. It ends at 10 p.m. It ends at 10 p.m. Very good, Jessica. Very good. Let's do one more. Eliani, ask one of your questions. Carla de Seth, be ready. Um, where do you live? No, oh, that's easy. Where do you live? Invente si no quiere decirlo. I live in San Salvador. 
I live in San Salvador. I live in Narnia. Okay, very good. Okay. <laughs> very good. Now, Carla, ask one of your questions. Where, where, where will you go on the weekend? Where will you go on the weekend? Okay. Where will you go on the weekend? Aquí la señorita so will, el futuro. Or where do you go on the weekends? Where do you go on the weekends? René Alfonso. Where? Vamos a usar con tú ahorita, Carla. Where do you? Where do you go on the weekends? On the weekends. Mm -hmm. In the Eh, ah, póngame la pregunta. <laughs> ok, no, listen, listen. Where, where do yes. you go on the weekends? Ah, I go to the weekends, play soccer. Ok, now. Where do you go Don't. on the weekends? Where? It's a place. Uh, uh, donde, donde, I, donde. I go to the play soccer cafe talon. Okay, I go to play soccer in el cafe talon. In el cafe talon. Okay, very good. I go to play soccer in el cafe talon. Okay. <clears throat> Okay, very good. Now, the last question, Rene, ask one more question and please be ready, Susana Guadalupe. Uh, any question? Del yes. Cualquier... Ah, okay. Any question? Which are your favorite colors? Oh, nice. Which are your favorite colors, Susana? Favorite colors. My favorite color is blue. Okay, my favorite color is blue. Okay, very like your like your jersey, blue. Okay, very good. <laughs> okay, now we definitely need to practice the WH questions. Okay, definitivamente tenemos que seguir practicando las WH questions. Si no va a ser la última vez que las vamos a ver como, como tema o contenido en las clases de inglés. So don't worry, okay? Pero necesito que siempre traten de hacerlas o utilizarlas. Let's continue here with the next activity. Teacher. Sí. Yes. No sé, solo quería consultar si esta, esta cuestión está correcta. Ok. Which street is more on? Which? Can you please write it on the chat? Escríbela en el chat para verla. Which street? Okay. If you listen to someone singing, that's my husband. Which street is the mall on? Very good. The only thing that you need to add, very good, Wendy, which street is the mall on? Yeah, you can write that. Which street is the mall on? Or you can say, which street is Multiplaza on? Which street is Metro Centro on, for example, right? Because the mall is like those places, is the same. Very good, Joanna. That's a good question. Very yeah. good. Yes? Tengo una pregunta acerca de la pregunta de Joanna. ¿En qué momento usted puede usar el, así como decía, mall on, el on? When you want to give directions, for example, it's on, like we were working with yesterday. The directions we say that when we is on the street, and you mention the name of the of the street. For example, which uh, street is Multiplaza on? It's on Panamericana Street, I think. I don't know. 
<laughs> it is on Panamericana Street, for example. Or you can say, which street is a Cuscatlan Park on? It's on the 25th Avenue, I think, right? It's on the 25th Avenue. So that's or, when you say on. Mm -hmm. Teacher, or, okay. yes? El, Very it's good next question. to it's next to uh, the hospital. Esa sería una respuesta correcta. Yes, yes. The only oh, okay. thing, the okay. only thing is that Joanna is asking for the street. Ella está preguntando por ah, la calle okay. o la avenida. Yes, And, yes, okay. Pero si usted le, de prim, después de darle la calle o la avenida, then you will say, oh, it's next to Rosales Hospital, for example. Ah, okay. Mm -hmm. Yeah. Very good. Actually, it's across from, across from Rosales Hospital. Across okay. From, across mm -hmm. from. Okay. Now, let's continue. Let's continue. Yesterday, you were supposed to create some examples for this Ouch. map. Do you remember the map? Uh-huh. Ouch. Yes. Yeah. Yeah. Okay. So what are your examples here? What are your questions? And now if you have any questions, what we're going to do is the same. You are going to select one partner. You're going to select one. No, no lo van a seleccionar ustedes. Es mentira. Ya lo voy a poner yo. Estoy mintiendo. You are going to work with one partner and you're going to ask this partner, right, about the specific place or, or the location. You create your questions and they will give you the answers. Vamos a practicar. Esa persona le va a preguntar la pregunta, valga la redundancia, que ya, le, ya usted creó en su casita, que ya Eric dice que ya hizo cuatro preguntas. Entonces esas cuatro preguntas, él se las va a preguntar a su compañero, ¿ok? And then these questions, These questions should be related or very similar to this. Excuse me, can you tell me where the bus station is? Sure, it's on, it's between, it's next to, right? That's what we need to do right now, right? Excuse me, how can I get to the Italian restaurant? Then we will take a look at the uh, directions. Okay, now let's go ahead and practice. For this practice, we're going to have around five minutes because you're going to be working in pairs. So let's see. Da -da -da. Okay. okay, let's go. Let's go. No me apareció, teacher, porque creo que cometí aquí un error. Me puede volver a hacer que aparezca. La Yo no. Como no, ya se lo mando. <laughs> Give me a moment. Give me a moment. Thanks. Thanks. Please say that. Do you have it there? Yes. Okay. Give me a moment, Eric. Okay. I will move, te lo voy a mandar al grupo 1 y después al grupo que le corresponde, ¿ok? Vaya, vaya, rodar y rodar. <ríe> Ay, en serio. Vaya ahí, dele clic. Oh, no. Hmm. no, no me he fijado. Con las manos en la masa las encuentro siempre usted. Vaya, que haga la pregunta Vaya. solamente que no, solamente que no tengo el libro y no sé dónde verla. Voy a ver lo de la, poner la imagen y le da captura.
You got it? Right. You got it? Yes. Okay, very good. Esta right. página estaba en el, en, el, en el libro, teacher. Um, no, that is extra material that I have. Uh, okay, you great. <laughs> bye. Bye, le, si quiere le pregunto, le pregunto. Le pregunto. Bye. Vale, restaurant. Coffee. Vaya, voy a tratar de generarles una pregunta y hoy como ustedes tienen su el, 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 el screencho que tomamos sí, de, dale. Ajá, va, entonces voy a tratar yo tal vez y tal vez ustedes me la pueden contestar excuse me yes. can you tell me where the hospital is uh -huh. sure como que seguro te va a ayudar it's it. It is on, está sobre, uh -huh. en este caso está sobre la King's Road. Yo te digo si tenés razón o no. no. <ríe> ah, ok. También entonces, pudiera, pudiera ser también is, otra respuesta. Pero, pero, Yo he puesto otra. Should it is on in front cinema? Está enfrente de... Ah, pero, pero ah. mira, ahí donde te dice is, it is between, o sea, ah. between es... Entre en medio ¿Cómo? de los dos. No, no, pero yo te dije no. in front. Ese, no es, pues. uh -huh. Ese es un ejemplo. Dije... Uh -huh. Uh -huh. Ah, perdón. Uh -huh. eh, yo te por esto te sí, 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 sí. Puedes o sea, contestarlo también... así como de un solo. Ok. Este, si quieren les puedo generar otra. Esta la voy a generar y, y ustedes me dicen. Excuse me, can you tell me where in the boat shore is? Where, where in the boat shore is? Short. Ah, shop. Bookshop. 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 Mira de bookshop. Correcto. Shop. Ah, bush. It's road. 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 It is on road. It is road. Next to supermarket. Pero, next to... Primero, primero... La, uh -huh. diga, Gracias, diga. Walter. Sí, next to es a la par. Next to a la... Primero contestan dónde está, en qué calle. It is on. Esa frase, así, ah. it is on this King's one. Road, it is on the, this avenue, bla, bla, right? Okay. It is okay. on. Ahí, cuando dice it is on, queremos decir la avenida, oh, la calle okay. o el camino. Por ejemplo, road. Oh, okay. uh -huh. Y luego... Dan los ejemplos así como el que hizo Walter, ¿verdad? It is wow. in front of, it is next to, it is behind, dependiendo de dónde se encuentra localizada, it is cross from, on the corner of, así lo van Between, utilizando. Between, que es, teacher, ya se me olvidó, ¿verdad que es en medio de los dos? En no. medio de. Uh -huh. En medio de, ah, va. Yes. Okay. Por ejemplo, en este yes. creo que Continue no Continue quiere... Hi, Nativi. Teacher, para, yes. para preguntar dónde queda un lugar, en, según la captura de ayer, es how can I get? How can I get to? Or can you tell me where? Esas, dos son, las do, esas son las dos preguntas. Can you tell me? Ahí están. Can you, can you tell, tell me where? where? Aquí. Can you tell me where? Let me show you. Can you tell me where? For example, can you tell me, guys, where the Intercontinental Hotel is? Uh, Intercontinental Hotel is? Hotel is in the front of Metro Centro. In front of? In front of Metro Centro. Metro Centro. Mm -hmm. Very good. In front of Entonces, Metro Centro. Aquí podría ser, porque la verdad yo no hice la actividad. Can you tell me where the coffee is? Sería where the cafe. 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 Ah, sí, cierto. Cafe 
is. Mm -hmm. It's it's la parte next to Italian restaurant. Vale. Acá en la primera parte, aquí it is on. Ustedes me tienen que responder, ya sea con la street, con road o con avenue. Con okay. it is on Fifth Avenue. It is on Kings Road. It is on Bond Street. Luego, the, ah, and it is next to, across from. Eh, behind, dependiendo de dónde esté, con la, según la preposición. Pero primero me tienen que decir dónde, en qué calle se encuentra. It is on. It is on es para prácticamente calles. Mm -hmm. Calles, avenidas, acá road. Lo que quiero decirles que al inicio siempre tienen que decir en qué calle, avenida o camino se encuentra. Luego de, utilizamos las prepositions of place. Entonces en esa sería, can you tell me where the cafe is? Mm -hmm. Sure. It is on. It is. It is on. It is on. It is on. It is on, it is on, it is on King's Road. It is on King's Road. Okay, very good. Y en sería, excuse me, how, uh, how can okay. I get to... Ya dijimos dónde está. It is on King's Road. Ahora, ¿cómo, qué, ¿qué preposition of place puedo utilizar? Para hacer la segunda parte, ya me dijo esta. Ahora me falta esta. Siempre ocuparíamos el iris. Iris, between es un ejemplo. ¿Cuáles son las otras proposiciones que aprendimos ayer? Next to okay. Italian restaurant. Sure, it is on King's Road. It is next to Italian restaurant. Very good. Y vamos a ocupar el en al final. No, estas es por si quieren agregar más información. Ah, uh, ok. Oh, sí, ya. Yeah. Ok, very good. Thank you. We have two more minutes and I will go to another group, ok? Thank you. Any questions? No, eh, creo que no, teacher. No, no hay preguntas. ¿Todo bien? Sí, creo que no. ¿Cómo se decía entre? Between. Entre dos lugares. Between, very good, Briseida. Between. La pronunciación es de underground, underground station. Underground, underground, uh -huh. underground. Very good. ¿Y esa es estación de qué teacher? Es como unos subways. En Estados Unidos hay, hay trenes eh, subterráneos, entonces underground significa subterráneo. Aquí, aquí en El Salvador no tenemos underground. Continuamos con el con el B. No es que son dos, es, es, un, es la misma conversación en que A ah, es una persona y B es otra. O sea, el de abajo, entonces. Uh -huh. Es la misma conversación, otra, tipo, otra forma de, de preguntar. Exacto. 
Mm, ya Entonces, tenían que crear como diferentes opciones de lugares para practicar las proposiciones del tiempo. Excuse me, how, how can I get to bookshop? Shock. Shock. Bookshop. How can I get to the bookshop? Ah, ya la, ya, ya la vi. Es, vaya. Is bookshop. Is bookshop. Está enfrente. Es que está ahí en la esquina. Uh -huh. Arrive right, first. Yo tengo tantas capturas que. Cópielas, cópielas. Dice Arrive. Arrive first. Pears, King Rose. ¿Ya casi terminan? ¿No? ¿Todavía no? ¿Dónde? Sí, es que esta sería ya la segunda que hacemos. Sí, esa sería okay. la segunda. Uh -huh. it, is, it is on Bond Street. It uh -huh. is across from the police station. Ajá. Uh -huh. Uh, y el otro es, excuse me, can you tell me where the factory? Sure, it is on Green Street. It is, it is next to museum. Mm -hmm. Así da. Sí. Mm -hmm. okay. Yo tengo la del hospital. Eh, y supermarket y del museo. Ah, ok. Yo tengo el del café, el del bookshop y el de factory. Vale. Ah, pues una, una, una y una, preguntemos para poder decirla. Voy a hacer la primera. Excuse me, can you tell me where the hospital is? Ah, ok. Sure, oh, it is. Sure. Hospital, ¿no? Okay, it is, it is on King's Road. Uh, it is uh, next to the police station. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, uh, voy a preguntarle a la siguiente. Excuse me, can you tell me where the bookshop? Ahí está otra diferente. Ahí son tres preguntas ya. Sure. It is. On. on a street King Road. On street King Road. In front of. Enfrente. Enfrente de. Under, uh -huh. abajo, de, next to, a la par, in, es, adentro, uh -huh. near, near, es, cerca de, esas son las que, las que ocupamos. Very good. Okay, are we done? Yes. Ya hicimos, pero con las. Este, esta de. Can you tell me? Con la que no hicimos es con la de. How can I get? How can I get there? But it's the same. It's the same. So you can you can use. One question or the other. Las dos significan lo mismo. 
Uh -huh. Como vi que en la otra aparecía como la primera calle. Ajá, es, es, es otra forma de preguntar, pero siempre le está pidiendo direcciones. La misma pregunta. Uh -huh. Ok, so let's bueno. go. Vámonos ya para ver qué tal, cómo vamos aquí. Okay. Copie los, la, los, la información ahí, ¿no? dale. <coughs> Now we are going to share some of the questions that you share with your classmates. I would like to start with Susana and Nadia Seth, right? Just give us one example. Que okay, ustedes ya practicaron varios ejemplos. Just give us one. Cada uno que lo vaya llamando, give us one example only. I will put the, mat, the, the, the map here so you can take a look at it again, right? And you give us the information. The other ones, let's pay attention and then I will call you. After Carla, we're gonna have Pedro and then we're going to have, Pedro, who is your partner? Mariela. Pedro and Mariela. Mariela. And then we're gonna have uh, Rene, who is your partner? Uh, Edwin. Edwin, no, okay. Ver. Uh, no, Abel y Edwin, Angel. Okay, very good. So let's start right now with Susana and Eliani. And sorry, and Nadia said. Okay. Excuse me. Can you tell me where the hospital is? Carla? Lo siento, tenía un mute. <laughs> okay, one more time. Okay, um, the hospital. Yeah. Mm -hmm. uh, sure, it is on Street Kings Road. It is uh, in front of cinema. Okay, very good. It is in front of the cinema. Okay, very good. Now, let's continue here. Uh, we're gonna have, let me see. Okay, let's see here, Pedro and company. Let's continue. Okay. Mariela, excuse me, which strip? Can you tell me? Um, Which strip in the cafe? But look at the look at the question. Look at the examples. You're asking Mariela right now. Okay. Mm -hmm. Excuse me. Can you tell me where the cafe is? Very good. Uh, yes, um, the cafe is on King's Road uh, in front of um, bus station. In front of the bus station. Okay, very good. Very good. That's perfect. Very good. Thank you. Now let's continue, René. Okay, uh, partner. Abel o Walter. Uh -huh. uh, excuse me, can you tell me where the where the library is? Abel. Okay. It is on Green Street. It, it is next to post office. Yes. Very good. Very good. It is next to the post office. And it's a library. 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 Very library. good. Library. Now, I want volunteers. Who wants to volunteer? 
Who Hi. wants to volunteer? Let me see. Hi. Okay, Eric. Who's your partner, Eric? Okay. Um, excuse me, can you tell me uh, where uh, the factory? Uh, the factory is next to the museum. No, look at look at the prom, Eric. Okay. Look what it finished. Ah, okay. Solo hace la pregunta, Eric. Ah, okay. Excuse. Ah, okay. Okay. Yes. Excuse me. Can you tell me uh, where the factory is? Mm -hmm. Teacher, can you please share your screen with the map? Thank you. Uh, sure, uh, the factory is on the Green Street next to the museum. Next to the museum, but very good. Very good, that's the, that's the question. Very good, Eric and Edwin, very good. Another okay. volunteer? Yo. Okay, Walter. Okay, very good, Walter. Who was your partner, Walter? Who was your partner, Walter? René, René y, y Abel. Okay, so let's see Abel. Abel is going to help you. Abel, ask the question. Okay. Excuse me. Can you can you tell me where the is solo en hospital dijiste la escuché bien pero se yo corta a hospital hospital excuse me can you okay okay ya ya the hospital the next no the hospital the hospital is next police station. Okay. The, the hospital from King Road. It is on King's it is Road. It is on String King Road. King's Road. King's okay. Road. Okay. King Very Road. good. Remember the first part is to say the street, address, or avenue. The second one is to use prepositions of place. Okay, very good. Very good job. Now let's continue with the next activity. With the next activity. Teacher, antes. La segunda, teacher. Antes, antes tenía una pregunta. Yes. Con respecto a eso, a, los, a las direcciones de los lugares. Uh -huh. En ese plano podemos ocupar la preposición between. Right now, none of them is between something. Ninguna está en medio de algo prácticamente acá uh -huh. en, en este mapa. No se y podría. Y en ese mapa We can es, say, incorrecto, for example, es incorrecto ocupar between entre calles. Eso le voy a decir. Por ejemplo, podemos decir que Green Street is between the library and the theater, for example. Uh -huh. Se puede. We, can, we, we could say that, but it's not that common. No es tan común. Okay. Mm -hmm. It's not that common. Thank you, teacher. Okay. You're Thank welcome. You. Mm -hmm. Pero dependiendo del mapa, por ejemplo, en este, en este otro mapa, sí. Porque aquí mm -hmm. tenemos Arrows Company, restaurant, restaurant. and the bookwork. The Arrows Company is between the restaurant and Book World, for example, right? And it's here, right? Dependiendo del mapa. En este no. Okay. Very good question. Another question? Any other question? No? Yes? No. Maybe? Okay, so let's continue then. We're going to continue working here. And well, 
In the book, they show us, you know more prepositions now, but in the book, they show us three important prepositions, very important prepositions. They show their on, in, and at, okay? On, in, at. So if you see here on, como les estaba mencionando, se utiliza para las avenidas, esquinas, calles, roads, por ejemplo, King's Road, ¿verdad? on. Y usualmente us lo usamos de esta manera, on the on Fourth Avenue, on Fifth Avenue, en la quinta avenida, en la cuarta avenida, on the 25th Avenue. Right. On the corner, on the street. Aquí podría llevar, por ejemplo, el nombre de la calle. On Main Street, por ejemplo. On Main Street. Esta calle es bien famosa. Casi en todos los lugares de Estados Unidos hay una Main Street. Okay. On Main Street. Siempre va a llevar la proposición on. Then we have in. For countries. For cities for places, right? In El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. Those are bigger places. And then we have at the meeting room, at work, at the bank, okay? Son lugares que son más pequeños que estos, right? On, in, and at, right? I have, for example, next week, I have a meeting in San Salvador, right? Or next week, I have a meeting at work in San Salvador on the 25th Avenue. Y estoy utilizando las tres proposiciones en un mismo ejemplo. Las puedo utilizar siempre y cuando respetemos el uso de cada una de ellas. Okay? Pero ustedes ya se pueden uh, muchas más que estas tres. On, in, and at son bien, bien básicas. Ustedes ya se pueden otras acá. Now, esto está en el manual. Let's continue here. Now. Una, yes. Una pregunta, teacher. Este, este es el de la, este manual ya es el de la cuarta unidad. Sí, estamos en la cuarta unidad. Desde uh -huh. ayer. <ríe> no, ayer todavía. Esto que estábamos viendo, yo lo tengo que es unidad 3 todavía. No, no sé si está. Unidad 4. Lo que estábamos ayer? viendo hoy. Unidad 4. Mira. Ah, pues te... uh -huh. Lo tengo mal. Que que... de, la, de las preguntas que estaba de todavía de la unidad 3. Uh -huh. ah. Lo que pasa, no, bueno, lo que pasa este... es que no, no vamos a, 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 a. Van a ver siempre, yo les voy a hacer preguntas de, otras, de otros temas que yo veo que no han no. entendido. Por ejemplo, WH Questions es de la unidad 3. Pero como todavía no lo manejamos, mi deber es siempre hacerles preguntas hasta que vayamos y, comprendiendo un poco más. Oh, sí, le entiendo. Mm -hmm. Fíjate que yo no he podido descargar. Usted que le iba a poner en el chat, pero... Ayer se los envié. Bueno, una pregunta. En no el está chat. completo. No, es que yo quizás no estoy agregado en eso. ¿A dónde? ¿En cuál chat? En el del WhatsApp lo mandó. Yo no entendí el uso del app. At is going to be used, Joanna, Joanna, right? Joanna, okay. when we have places that are more specific places. Cuando son lugares más específicos. Usted quiere dar, por ejemplo, cuando tenemos en El Salvador, en San Salvador, son lugares más amplios, más grandes o más generales. En cambio, cuando utilizamos at, <coughs> estamos hablando de lugares específicos. At the middle room en la sala de reunión, entonces es un lugar más pequeño que yo le quiero dar la información para alguien que llegue ahí específicamente. Ok. On, you. you're welcome. On lo utilizamos casi siempre para hablar de las, y cuando estamos hablando de proposiciones de lugar, cuando damos direcciones, lo podemos utilizar cuando estamos diciendo calles, avenidas, esquinas, ahí lo tenemos que utilizar, o caminos, on the road, for example. And uh -huh. in is for bigger places. Okay? Very good okay. question, Joanna. Thank you. Thank you. Now, let's continue here. With this information, with on, in, and at, we are going to complete this exercise. This is also on your manual guide. 
It says complete the location of each item using the correct proposition of place. Compare with a partner. Now with this information, let's see what you can remember. It says, I work in the bank that is, what could be the answer here? That is? Um, on on First on, Avenue on. and Barrios Street. Very good, on. Very good, let's put the answers here all together right now. Todos juntos, on. Oh. Very good. What could you have for number two? Their factory is located in, in La in, Libertad. In, in La Libertad. Very good. Their factory is located in La Libertad. We see you training room or uh, at, at at we see you at very good we see you at training room in this case they forgot at the training room or at or at the cafeteria at. very good anna works in the company that is es un lugar más grande in, 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 in town. In, in, in town. In town. My relatives go to the mall that is on, 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 on Roosevelt Street. Street. Very good. Miren aquí. Roosevelt no se escribe así, chicos. Vamos a escribirlo bien. No. Roosevelt. 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 Okay. Y aquí está mal. Tiene que decir, at. I work at the bank. At the bank that is on. Aquí es at the bank. No, in the bank. I work at the bank that is on First Avenue and Barris Street. Then number six. Tell him that we are. Aquí ya se lo pusieron. Mm, nah. <laughs> <laughs> Para que fuera tarea. ¿no? Yeah, no. It is given <laughs> at the meeting room with everybody. Very good. That one is given. So please copy the answers. Copy the answers on your manual so you can have them there. Copy the answers. <laughs> Did you find them? Yeah, did Maybe. you finish? No, did you finish? Finish. Okay. Finish. ¿Lo puedo quitar? ¿Puedo conseguir? Si lo quito ya no lo podemos recuperar. Yes. <laughs> sí, es que se borra. Automatically. Mm -hmm. okay. Can I continue? Yes. Okay. Yeah. Mira, pues ya okay. <laughs> now it says here we're going to do a small activity. It says here, create your own map with your place on it and the place buildings and others that surround it. After that, create a role play in pairs, explaining where you work, location, street, city, etc. And then you will present it to the class. So we are going to do an activity that is a little bit uh, long, right? We're going to work in pairs and in pairs, you will create your map, okay? You will create your map. After creating your map, you are going to create a very small conversation where you are going to ask about the places in your map. ¿Cuáles son algunos de los lugares que hemos practicado acá, Yesenia, ahorita? Algunos lugares. Solo vocabulario. 
el Avenue. Ok, esa es una calle. Eh, Lugares, places, buildings. Factory. Factory, ok, very good, that's good. one. Restaurant. Restaurant. Eh, bar station. Ok. Book shop. Ajá. Eh, Moving. Ok. Uh, station police police station police station um, what else school back mall park mm -hmm. book to work okay company Okay, now those are examples, thank you Yesenia, of the places that you can use in your map. Okay, entendemos qué es lo que vamos a hacer por el momento. ¿Qué vamos a hacer, René? Vamos a crear un mapa. Un mapa, un mapa y luego del mapa. Un mapa con todos los lugares que hemos eh, estado viendo en estos días. ¿Y? Y hacer unas pre dos preguntas, dos questions. Una conversación pequeñita, exacto. Una conversación pequeñita. Exacto, about that map. Y luego lo presentamos acá con todos los demás, ¿ok? So let's start, let's do it. We're going to work, I think, in pairs. Let me see. Recreate. Ok, very good. Everyone is in pairs. We're going to have, son las 9.38. It's 9.38 p.m. At 9.48 p.m., we're, we're coming back. Ya hayan terminado o no, a las 9.48 regresamos. Ok, so let's do it. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Vaya, hay que hacer el mapa primero. Ok. Sería, en este caso, Picha, sería un, ma eh, un mapa por persona. ¿verdad? Sí, un no, un mapa por equipo. Ah, ok. Uh -huh. I think you can use, you can use the share screen en Zoom. Pueden ocupar la pantalla, hay una pantalla blanca que pueden utilizar. Y luego tomarle screenshot, exacto, sí, esa. Bien. Esa, y ahí, ahí crear eh, su mapa. Quiero ver, pero no se puede dibujar, pero no sobre esto. ¿Y cómo no? Ahí póngale a, a donde dice ver opciones. Tendría que sí. decir una donde dice anotar o escribir, parece. Y le van a aparecer las opciones para hacerlo. Uh, dice disable penalties annotation. ¿Qué es eso? Ah, anot anot annotate, annotation, póngale ahí. Le tiene que dar una barra de opciones. Para escribir, ¿no le da? No, no le da. Le da clic y le tendría que salir esa de anotar. Vaya, déjeme ver. Usted está en la computadora, Jessica. Usted está en computadora, ¿verdad? No. No. O si no, pueden compartir una pantalla de Word. O de Paint, no sé. <ríe> ¿Se pudo, Edwin? Hola. Edwin. Creo que está, que lo están entreteniendo ahí. Perdón. Okay. 
que estoy, estoy en el trabajo. Ah, ok. Uh, vaya, espérense, voy a intentar, voy a ver bookmark. Aquí aparece un bookmark. Sí, o si no, uh -huh. comparta una página de, 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 de Word, por ejemplo. Ok. Uh -huh. Aquí me dice compartir, dice... Uh, Zoom will start uh, capturing everything that I display on the start now. Mm -hmm. Start now. Allow. Si le da compartir, puede compartir una pantalla de, de, de Word oh. o su pantalla de, 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 de la computadora sin ningún problema. No sé si están viendo ya. Yeah? Eh, no yet. No. no sé. Aún no. No, aún no. Hoy sí, ya vemos, sí. Sí, vemos sí. el lock screen. De la, ok, very good. Ahora sí. sí. Ahora okay. aquí, vaya, aquí. Aquí sí, podemos okay. hacer nosotros, Joana, aquí. Uh -huh. Sí. Vale. Voy a hacer la, unas calles. Uh -huh. Al lado derecho. Sí, eh, espera. Así, mira. Aquí está el parque. Ajá, arriba la, el parque, sí. la librería y a un costado uh -huh. el museo. Pero sería tu a tu izquierda, ¿no? Sí, a mi izquierda. Ajá, y el tuyo sería Yo, ajá, a, dejar... a, tu a tu izquierda sería Uh -huh. Y vamos a dejar una, una calle. Y vamos a dejar como esta medio. calle, ¿verdad? Uh -huh. Y después. Quiero ver. Podemos poner una, una, una school. Una school. Pero, una pero espérame. Pero a la par del museo. Uh -huh. eh, pongamos. Tipo así. Tipo así, Abel. Puede, comp puede compartir tal vez su pantalla, Yesenia. No. Por ejemplo, o puedo compartir, eh, no sé si puede, puede trabajar usted con donde dice whiteboard, y así como la comparto yo para, para hacer ah, algo. Pero, ah, ¿cómo okay. lo puedo hacer? Donde dice, lo, donde lo dice lo compartir pantalla. ¿Usted lo tiene en inglés o en español? En, eh, ah, en, en, en inglés español. lo tenemos. Compartir. Ajá, compartir. Entonces, donde dice compartir pantalla, le tiene que decir eh, pizarra blanca o pantalla blanca. Uh -huh. Ya me ven ahí. <ríe> sí, vemos. vemos, la vemos Pero, ver. Pero, ¿cómo hago para hacer la pantalla? En anotación. Sí, de la anotación. Quiero ver. Ahora, perfecto. Dele color. Ah, pero ahí está compartiendo usted su pantalla. Uh -huh. Puede ¿Cómo? tal vez compartir, o puede dibujar ahí el mapa arriba en el techo, le queda bien. <risa> Vaya. Como fondo, fondo final. Vaya, estábamos haciendo lo del mapa, haciendo la parte en medio acá, poniendo. Ese es el parque. Sí. <risa> Se ah, nota. Solo... <risa> solo que, ¿cómo hago para ponerlo normal? ¿Cómo normal? Esto es que me sale todo... Ah, dele donde dice bolígrafo. Es que usted lo tiene en resaltador. Dele deshacer. Deshacer. Deshacer, deshacer. Y luego donde dice bolígrafo. Y luego cambie el color, porque el color es bien. Uh -huh. En esta parte de aquí... Uh -huh. Es el parque. 
Lo estoy tomando en una forma horizontal, mi pantalla. Uh -huh. Y acá. Mire la tecnología eh. que chivo. <risa> Library. ¿Cómo se, ¿Cómo se pronuncia este, teacher? Library. 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 Uy, we have two minutes. I see you in two minutes. Okay. okay. Thank you. You're welcome. Acá vamos a tener a musing. Hello, Walter Mauricio. And your classmate. Hello, teacher. Me quedé solo. No tengo el manual para seguir lo que iba a hacer. No sé a quién más había asignado en este grupo. Uy, ¿por qué se fue? Quiero ver no. quién se me salió. Todo, todo está, Madali se salió. No, Madali está con Fox. Alguien se me salió. Adiós, ah, Seth se salió. That's mm. why. Ok, I'm going to put you to work with, with Fausto. Ok. So you can work there faster. No. Se me fue esa niña, mire. Ok. Let's get to work, ok. We are in group number... Seven. Let's... Ah, su mamá. Ah, no, ya no he dicho nada. Entonces... No, por ella. Y el que me dijo, no se llama mi novia. Uh -huh. I just sent you here, no, no. Mr. Walter, that he was working with uh, himself. Está hablando ahí, teniendo un monólogo el solito. Entonces, <laughs> ¿le puede mostrar eh, su mapa a él, por favor, para que él se ponga al día con lo que están haciendo? Yes. Pues ahorita mi mapa va algo así. Ay, no me lo entiendes. Soy malo para dibujar, pero no sé si entiende. Uh -huh. No sé si se alcanza a ver. Yeah. Más, o, más o menos, se ve más o menos. Voy a, voy a tratar de hacer uno, teacher, y mañana al principio de la clase se lo voy a mostrar todo. Ok. Qué, ¿Qué otra cosa se va a hacer? Porque se va, se va a generar un, un mapa donde Dos. uno vive o donde uno trabaja. Any, any, you can invent, you can invent the map. Uh -huh. okay. You can invent the map. For example, there we can see that it has a street. And an uh -huh. avenue, what other places do you have there, Fausto? Hola. What other places do you have in your map? Um, uh -huh. El, el inicio. What other places do you have? Gas station. Park. Ok, entonces the todos esos lugares is... se los agrega. Para ir, para ir preguntándole. ¿Él le tiene que preguntar a Madali o Madali a él? Una de dos. Uh -huh. okay. Okay. Very dos, good. Dos, dos cuestiones. Se nos acabó el tiempo. Jennifer. Yes, let's go. Let's go. Okay. Se bye. Sí. <risa> <risa> ok, bye, bye. bye. <risa> Okay, so we are going to listen to some of you sharing their information, their maps or their conversations. Vamos a tratar, yo sé que no han terminado todos su, sus ejemplos, pero veamos qué han hecho hasta el momento o si tienen alguna duda. Let's see, let's start with uh, who finished, who has something. ¿Quién, te, ¿Quién ha terminado algo? ¿Quién avanzó? We have some. Ok, Edwin and Jessica. Very good. Uh, can I share my screen again? Yes, please. I think you can do it, ¿no? Tengo yes, que... I think so. Uh -huh. Comparta ahí, correcto. Do you see my screen? Yes, we see your screen. Ok. My partner is ready. Are you ready? Jessica, are you ready? Yes. 
Okay. Okay, Jessica, I'm going to ask you first. Okay. Where the police station is? Oh, well, hello. Can you tell me where the police station is? And the police station on uh, Sylvia's Street in front a um, hospital. Mm -hmm. Okay. So you can do it the next question. Oh, excuse me. Can you tell me where in the book station? Bookshop. Oh, bus station. Ah, bus mm -hmm. station. Okay, the bus station is on Jessica Street across from Main Street. Okay, very good. Very good. Where, where, can you share again? Can you share one more time? The yes, the map. The map. Look at the map. I will ask you. I will ask the others. Uh, this is AP, what is it? Where is it? A? AP. Uh, and it's HP, hospital. Ah, hospital. <laughs> hospital, hospital yeah. police station, bookshop, bus station, library and park. Okay. Where is, let me see, Briseida. Can you tell me where the bookshop is? This one. Mm -hmm. Yeah. Is is in Main Street? Main Street in Avenue? No, it's Main, on Main Street, Street. Uh -huh. in between Jessica Street. On the corner of. Uh -huh. Okay, it's on Main Street on the corner of Jessica Street. Okay, very good. Very good, we say that. That was difficult. Very good. Very good job. And the last one, just for this example, if, let's see, Susana, where is the park? In the bar. On a street, May, May Street. It's on Main Street, uh huh. Um, across from across bus station. Across from the bus station, yes, it's across from the bus station. That was good. It's across from the bus station. Very good. Thank you, Edwin. Thank you, Briseida, Susana, and Jessica. Thank you very much. Now we have time for one more. Who has something else? ¿Quién avanzó en su trabajo? Uh -huh. Mariela? What do you got, Hello. Mariela? Um, nosotros, con, bueno, yo estuve con René. Okay. Mm -hmm. Hicimos un mapa mental. <risa> <risa> ok. Y la conversación sería, Hi, René, can you tell me where, he, where the church is? Yeah. It's on the corner on Main Street. Ok. Y solamente eso avanzamos. <risa> <risa> en 10 minutos. Sí. ¿Por qué? Es que el mapa no salió, no le digo que el mapa no, no, no confundió. Main Street, ok. Pero si lo hicieron mental, le hubiera salido más rápido. Lo que pasa es que íbamos a no ponerlo en el cementerio también. Ajá. Ok, ok, ok. So that's it. Ok. Let's see to, for tomorrow. We have to, we have to do something, ok. Okay, very good. Okay. Uh, let's see here, Fausto. What do you have? Hi. Hi. Uh, 
Uh, no lo terminamos, pero lo hice yo en el cuaderno, así, el mapa. Ok. Pues no sé si se va a alcanzar a ver. Pégalo ahí, ajá. Good. Ok. Did you make the conversation with Madali? No yet. No yet. No, no terminamos la conversación, pero sí. Solo hicimos el mapa. Ah, ok, ok. What about you, Wendy Arita? Thank you, Fausto and Madali. We finish for tomorrow, ok? okay. Wendy and Abel. Ok. Vaya, nosotros. Quedó guardado el mapa. No guardaron el mapa. Y tanto que no, no le fue esto, Dios mío. <risa> o sea, bueno, yo lo tengo, pero quiero ver cómo. Usted lo estaba haciendo como lo hizo Edwin, Yesenia. Es que me costó, pero. <risa> O sea, sabemos la idea, pero lo, lo hice así. Ok. <ríe> ok. So, don't worry. We will, we will continue working with this activity uh, tomorrow. I need to pass the attendance before you go. Antes que se vaya en la asistencia. Hoy es octubre 14. Let's, let me see here. Y vamos a seguir mañana, no se preocupen. Eh, Susana Guadalupe Costa de Cruz. Presente. Wendy Joana Ruiz González. Presente. René Alfonso Madrid Escalante. Presente. Jennifer Madali Hernández Mejíbar. Presente. Eric Macario Pérez Ramírez. Presente. Briseida Mabel Aviles Celaya. Presente. Pausa Antonio Landa Verde López. Pausa Antonio Landa Verde López. Presente. Carla María Los Guevara Callejas. Presente. Wendy Yesenia Arita González. Presente. Eh, Edwin Antonio García Hernández. Presente. Roselena Figueroa Hernández. Jessica Joana Guardado de Medrano. Presente. Alexander de Jesús Palma Maya. Pedro Ernesto Quijada de Cela Quijada Celaya. Pedro Ernesto. Pedro Ernesto Quijada Celaya. Okay. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Presente. Carla Dieset Colocho de Parada. Abel Edgardo Martínez Hernández. Presente. Eliane Alejandra Nativi Rivera. Presente. Walter Mauricio Morales Araujo. Presente. Ok, very good. So that's the attendance for today. Tomorrow we will continue working, guys, with the activity. Right? Uh, with, with this activity, with this map, so we can continue working. Eh, ya lo mandé René Alfonso solamente te agregar sus números nos vemos mañana chicos eh, con esta actividad no se preocupen y ya les voy a mandar el link de nuevo ok ok I see you guys tomorrow see you see you thank you teacher thank you all bye bye